всем привет, меня зовут Евгений Свириткин И многие подумали, что канал мы уже все Нет, на самом деле не все, просто не было возможности, времени, да и нечего было снимать Вот, это серия Сверсит Та, которую многие ждали, спрашивали Ну не все, конечно, но тут люди интересовались, что и как у меня Ситуация какая Все документы были поданы еще в, в октябре в суд, а, но перед Новым годом произошла приостановка по непонятным причинам, никакой информации не, не было, ждали письмо. В итоге наступил Новый год, а, 13 января я случайно открываю, а, ну как, просто решил проверить, не случайно, решил проверить, посмотреть вообще что и как на судебном ну, на сайте судебы суда Москвы открываю и вижу, что отклонено, но без всяких всякой информации, ну просто вот отказ, я так полагаю, видимо связывался с юристом сказали, что это стандартная практика, перед Новым годом могут заблокировать вот. в связи с чем сегодня у нас так 19 февраля уже, да, скоро год будет как произошло ДТП, а мы все еще никак не закончим эту эпопею. Вот. Я приехал к другу к своему, он юрист. Вот. Со всеми бумагами, которые у меня есть, вот целая, просто целая типа бумаг, э, всякие акты, осмотры, отписки, все, что вот было, все скрины, все вот в папочке. Сейчас мы все это дело разложим по местам. То есть соберем ту папку, которая нужна, и я сегодня еду в суд. Мне нравится, как, как, какое время принимают. Вот это просто феноменально. У меня Нагатинский суд. И принимаю документы с понедельник с 16 до 18, а четверг с 9 до 11. Вот. То есть, ну, как хочешь, так успеваю в 2 часа вот в эти вот. Без вариантов. Вот поэтому сейчас я документы собираю. Все разгребаю, все, что надо, пишу новое заявление, которое там потребуется, если оно потребуется. Ну, вообще, все, вот, папочку, да, и уже с этими всеми документами поеду в суд. Получу от них сначала бумагу, которую они должны были мне прислать, по причине, которую отказали. Вот, потому что бумагу мне не прислали ни на почту, не было письма, ни на электронную почту, ни на госуслуги, никуда, никакого, никакого ответа не было, поэтому... Причина отказа мне неизвестна, в связи с этим теряем кучу времени. Но это, как мне сказали, стандартная судебная практика, когда просто суды затягивают, не хотят этим заниматься, им это все неинтересно. Вот. Так что вот, все, я приехал, как говорится, продолжение чуть позже для вас, это мгновение для меня, возможно, несколько часов. Ну что, мы собрали документы, целая стопочка, не буду их все перелистывать. Просто очень много документов, которые потребуются в суде. Вот. Соответственно, есть оригиналы, но мы вот все копии, там где копия верна, там мы ставим подпись, что все идет. Короче, максимально все документы собрали, теперь дело в суд. Единственное, пока все это собирали, до суда уже не успеваем. Вот поэтому переносим все это дело на четверг. Всем привет! Сегодня 1 апреля. Это все продолжение ролика. Время летит, а у нас что-то ничего не меняется. А, ситуация какая? Я ездил, как я говорил, что я поеду в суд, но заснять там ничего не удалось. А, потому что ну, в суде решил не рисковать, не снимать лишний геморрой там. А, короче, я зашел к секретарю. Секретарь мне сказал, что не переживайте, ваше дело на рассмотрение. То, что там указано, типа отложено там или возврат, я сейчас не помню, что было указано. Вот. Вы не переживайте, все нормально, все у судьи, судья там через недельку-две там все изменится. Через две недели, да, произошло небольшое изменение, номер появился новый, обновленный. Я зашел, увидел новый обновленный номер. Думал, о, прикольно, движение. А тут бац, короче, 26 числа появляется надпись. Такая прям приятная до ужаса. Дело возвращается, то есть э, возврат. И я так и думаю, прикольно. То есть мне говорили, что все дело на рассмотрении, вы не переживайте, все хорошо. 
А тут, короче, получается полный возврат документов и ничего рассматриваться не будет. Поэтому вот сегодня 1 апреля я еду в суд, чтобы уже подать вот эту кипу, которую тогда у меня не стали принимать. Вот сказали, что типа не переживайте. Вот сегодня я ее отдам. Вот. И вот эти все отговорки, вы не переживайте, все такое, я уже принимать не буду. Но надеюсь, что все будет хорошо. Поэтому из, когда выйду из, из зала суда, смешно, да, сказать, из здания суда, когда я выйду, вот, я окончание этого видео допилю. Все, не отключаемся. Ну что, и снова здрасте. Я такими включениями прям включаюсь. 1 апреля никто у меня ничего не принял. А все почему? Потому что судьи на месте не было. А мне сказали, что мне позвонят. Документы, когда я хотел оставить, сказали, что вот судья выпишет там причину отказа, и тогда сможете подать документы заново. А, <coughs> я говорю, сколько я так буду бегать искать судью? Мне сказали, не переживайте, мы вам позвоним. Так вот, не верьте ни звонкам, ни каким вот этим вот обещаниям. Бессмысленно. Реально просто обман. Никто не звонит, никто ничего не делает. Всем вообще просто лишь бы вам сказать, что давайте молодой человек, валите отсюда, или девушки. То есть нам, ну, нам некогда вами заниматься. Без вас полно работы. Поэтому, что я советую? А советую я делать дальше. Если вам все-таки отказывают вот это все дело, если у вас есть финансы, прям нанимайте юрист, чтобы он 100% занимался этим делом, если нет денег, то бегайте, как я. По возможности постоянно приходите, приходите. В итоге, что было принято? Решение какое? Сегодня уже 15 число. Я взял с собой знакомый юрист, с которым печатал, да, Алексей. Вот, Алексей, спасибо тебе, что помог. Вот. Ну что, ситуация какая? Документы с третьей попытки мне удалось заново подать. Вот. Все это сделали без уже судьи, а через экспедицию документы были заново поданы полностью вообще. То есть как новое обращение. Вот старого никакого не было. Поэтому будем ждать теперь, что, чего и как, через сколько там информация появится. Будем теперь прям чуть ли не раз в неделю контролировать. Поэтому на этом ролик у нас заканчивается. Но эпопея вся еще продолжается. Все, всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь, всем пока-пока.